అందం అభినయం కలగలిపిన అద్భుత నటీమణి ఆమె దాదాపు మూడున్నర దశాబ్దాలుగా తెలుగు తమిళ మలయాళ హిందీ భాషల్లో రెండు వందలకు పైగా చిత్రాల్లో నటించారు ఆమె బుల్లితెర వీక్షకులకు మరింతగా చేరు అయ్యారు ఆమె మరెవరూ కాదు విశిష్ట నటి గీతా గారి గురించి మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి గీతా గారు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు లీడింగ్ హీరోయిన్ గా చలామణి అయ్యారు నాటి హీరోయిన్ అందరిలో బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ గా ఆమెకు విమర్శకుల ప్రశంసలు ప్రేక్షకుల నేరాచనాలు లభించాయి కన్నడలో ఆమె నాటి స్టార్స్ అయిన రాజ్ కుమార్ విష్ణువర్ధన్ అంబరీష్ వంటి అందరితో కలిసి నటించారు ప్రస్తుతం ఈమె టీవీ సీరియల్స్ ద్వారా ప్రేక్షకులను తనదైన నటనతో ఆకట్టుకుంటున్నారు గీత గారు గతంలో ఇలా మాట్లాడుతూ మా నాన్నగారు శేషాచారి అమ్మ అంబుజ వారిది ప్రేమ వివాహం నాన్న తెలుగు అమ్మ తమిళం చెన్నై టీనగర్ లో నేను జన్మించాను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తమిళమే నాన్నగారు ఉద్యోగ రీత్యా బెంగళూరులో ఉండటం వల్ల ఎనిమిదవ తరగతి వరకు అక్కడే చదివాను కన్నడ భాష కూడా బాగా నేర్చుకున్నాను చెన్నైలో తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతూ ఉండగా సినిమా అవకాశం లభించింది కాని స్టేజీ నాటకాల్లో కాని నాట్య ప్రదర్శనలు కాని ఎప్పుడూ చేయలేదు వాటిల్లో నాకెలాంటి ప్రావీణ్యం లేదు అమ్మ నాన్న ప్రోత్సాహానికి అనుగుణంగా నేను బాగా చదువుకునేదాని చదువు ధ్యాసలు ఉండేదాన్ని అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా సినిమాల్లోకి వచ్చాను చెన్నై వచ్చి తొమ్మిదవ తరగతిలో చేరాను ఒక రోజు నేను పాఠశాలకు వెళుతుంటే ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ నన్ను చూసి నా దగ్గరకు వచ్చి సినిమాల్లో చేరుతావా అని సూటిగా ప్రశ్నించారు భైరవి అనే చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు అందులో నటిస్తావా అని అడిగేసరికి ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కాలేదు మా పెద్దమ్మను అడిగి చెప్తా అని అన్నాను నీది ఫోటోజెనిక్ ఫేస్ సినిమాల్లోకి వస్తే బాగా రాణిస్తావు అంటూ నా బుర్రలో ఒక కొత్త ఆలోచనకు బీజం వేశాడు మా పెద్దమ్మను కలిసి అన్ని వివరంగా చెప్పాడు మా పెద్దమ్మ అల్లుడు కూడా ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్నారు వచ్చిన అదృష్టం చేజార్చుకోకూడదని వాళ్ళిద్దరూ ఆలోచించి ఓకే చెప్పేశారు ఆ తర్వాత అమ్మా నాన్నల్ని ఒప్పించారు రజనీకాంత్ హీరోగా అదే మొదటి చిత్రం అప్పటికీ ఆయనకు అంత పెద్ద పేరు లేదు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చెప్పిన ప్రకారం మేము స్టూడియోలో భైరవి చిత్ర దర్శకుని కలిసాం ఆ విధంగా నేను ఆ చిత్రంలో నటించాను చెన్నై రాజ్ కుమార్ థియేటర్లో భైరవి చిత్రం విడుదలై సూపర్ హిట్ కావడంతో తమిళ దర్శకుల నుంచి ఆఫర్లు రావడం ఆరంభమైంది ఈ చిత్రంలో రజనీకాంత్ కు చెల్లెలుగా నటించాను భాస్కర్ దర్శకత్వంలో కలజ్ఞానం నిర్మాణ సారథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో విడుదలైన చిత్రం ఇది తెలుగులో నా మొదటి చిత్రం మనవూరి పాండవులు భైరవి చిత్రం చూసి నన్ను పిలిచి ఈ చిత్రంలో నాకు అవకాశం ఇచ్చారు భైరవి చిత్రం తర్వాత నటించకూడదనుకున్నాను కానీ మనవూరి పాండవులు చిత్రంలో నటించడం నాకు ప్లస్ పాయింట్ అయింది అప్పట్లో నాకు తెలుగు రాదు కానీ బాపు గారు నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు ఆయనే అన్ని నేర్పించారు ఏం భయపడకు నేను ఉన్నాను నువ్వు నవ్వుతూ నటించు అని ఎంతో ధైర్యం చెప్పారు ఎలా నటించాలో ముఖ కవలికలు ఎలా ప్రదర్శించాలో చెప్పేవారు ఆ చిత్రం విడుదలయ్యాక ఇక నేను వెనుక్కి తిరిగి చూడలేదు అటు తమిళం ఇటు తెలుగు చిత్రాలే కాకుండా మలయాళం కన్నడ చిత్రాల్లో ఆఫర్లతో జీవితం బిజీ బిజీగా గడిచిపోయింది తెలుగులో నన్ను నటిగా నిలబెట్టింది మనవూరి పాండవుల చిత్రమే కన్నడలో పడువారల్లి పాండవరు హిందీలో హం పాంచుగా రిమేక్ చేశారు తర్వాత ఇద్దరు అసాధ్యులే తోడు దొంగలు అల్లుడు గారు జిందాబాద్ కార్తీక దీపం కొండవీటి సింహం పట్నం వచ్చిన పతివ్రతలు గుప్పెడ మనసు టింగు రంగడు ఆపద్బాంధవుడు వారసుడు తాతయ్య ప్రేమలేఖలు సాగర సంగమం అందమైన అనుభవం నిప్పురవ్వ కోకిల ఇలా అనేక చిత్రాల్లో నటించాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభై మూడు మధ్య కాలంలో కృష్ణ శోభన్ బాబు కృష్ణంరాజు మోహన్ బాబు చిరంజీవి లాంటి హీరోల చిత్రాల్లో నటించాను ప్రముఖ దర్శకులు బాపు విశ్వనాథ్ బాలచందర్ రాఘవేంద్రరావు గారి చిత్రాల్లో నటించాను వారంతా నా గురుతుల్యులే వారి చిత్రాల్లో నటించడం నా అదృష్టంగా భావిస్తాను తెలుగులో నాకు మంచి పేరు తెచ్చిన చిత్రం గుప్పెడ మనసు బాలచందర్ గారి చిత్రాల్లో నేను చాలా వరకు నటించాను అలా ఆ రోజుల్లో నా సినీ జీవితం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా ఆనందంగా సాగిపోయింది నాట్యం సరిగ్గా నేర్చుకోలేకపోవడం వల్లే హీరోయిన్ గా ఎక్కువగా రాణించలేకపోయాను నాట్యం నేర్చుకుని ఉంటే నా కెరియర్ మరోలా ఉండేది నటీమణి అన్న తర్వాత ప్రత్యేకంగా నాట్యం వచ్చి తీరాలి నేను సరిగ్గా నేర్చుకోలేదు ఆ లోటు నా జీవితంలో వెంటాడుతూనే ఉంది అయినా కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభైల మధ్య కాలంలో తిరుగులేని గ్లామర్ నటిగా నేను వెలుగొందిన విషయం నేను ఎన్నటికీ మరువలేను నాకు ముఖ్యంగా బాగా పేరు తెచ్చినవి తమిళ మలయాళ కన్నడ చిత్రాలే ఎందరో అభిమానులు ఆ రెండు భాషల్లో నాకు ఉన్నారు అంతకంటే ఒక నటికి కావాల్సిందే ఏముంటుంది చెప్పండి రెండు వేల రెండవ సంవత్సరం నుంచి తల్లి పాత్రల్లో ఎక్కువగా నటించడం ప్రారంభించాను ఆ పాత్రల్లో మంచి పేరు రావడంతో దర్శకులు ఇప్పటి 
ఇంటికి నాకు ఫోన్లు చేస్తారు అమెరికాలో ఉండటం వల్ల వీలు కుదురక కొన్ని చిత్రాలు వదులుకోవాల్సి వచ్చింది అలా ఎన్నో సినిమాలు మిస్ అయ్యాను ఒక్కడు పౌర్ణమి కింగ్ లయన్ నువ్వస్థానంటే నేనొద్దంట నా చిత్రాల్లో తల్లి పాత్రలు నాకు మంచి పేరును తెచ్చిపెట్టాయి మహేష్ బాబు నాగార్జున ప్రభాస్ బాలకృష్ణ సిద్ధార్థ్ హీరోలుగా నటించిన చిత్రాల్లో బాగా పేరు వచ్చింది తమిళంలో కూడా విజయ్ అజిత్ జేఎం రవిలతో తల్లి పాత్రల్లో నటించాను మలయాళంలో నా మొదటి చిత్రం పంచాగ్ని మోహన్ లాల్ మురళి తదితరులు నటించారు హరిహరన్ దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో విడుదలైన ఈ చిత్రం సూపర్ హిట్ అయింది దాంతో మలయాళ దర్శకులు నాకు ఎన్నో చిత్రాల్లో ఆఫర్లు ఇచ్చారు మలయాళం తరువాత వైనాలి చిత్రం బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో బాక్సాఫీస్ హిట్ కొట్టిన ఈ చిత్రానికి భరత్ దర్శకత్వం వహించారు ఇందులో నా నటనకు గాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో సినిమా ఎక్స్ప్రెస్ అవార్డు లభించింది ఎన్నో ప్రముఖ సంస్థలు కూడా నాకు అవార్డులు ఇవ్వడంతో ఎంతో సంతోషం కలిగించింది కన్నడంలో నా మొదటి చిత్రం ఎరడు రేఖంకలం కన్నడలో నేను చిన్న చిన్న పాత్రల్లో రెండు మూడు చిత్రాల్లో నటించినప్పటికీ నా మొదటి చిత్రం మాత్రం నాకు మంచి పేరును తెచ్చింది బాలచందర్ గారి దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో శ్రీనాథ్ హీరో కేఎస్ అశ్వంత్ సరిత తదితరులు నటించారు హిందీలో నా మొదటి చిత్రం యహ్ దేశ్ ఇందులో జితేంద్ర శక్తి కపూర్ జీనత్ అమన్ నటించారు తాతినేని రామారావు గారి దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో వచ్చిన చిత్రం ఇది తర్వాత ఆజ్గా గోండారాజ్ సహా మరికొన్ని చిత్రాల్లో నటించాను తమిళంలో నేను ఎక్కువగా టీవీ సీరియల్స్ లో నటించాను నా సీరియల్స్ ను ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరించారు బాలచంద్ర గారి దర్శకత్వంలో కై ఎలపు మనసు ఇంగిరిందో వంద లాంటి ప్రముఖ సీరియల్స్ లో ముఖ్య పాత్రలు చేశాను బాలచంద్ర గారు ప్రత్యేకంగా నన్ను అభినందించడం నేను ఎన్నడూ మర్చిపోలేను అదేవిధంగా మరికొన్ని తమిళ సీరియల్స్ కడ కడియాం కారణయాం లో నటించాను రాజకుమారి సీరియల్ లో రమ్యకృష్ణకు తల్లిగా నటించాను ఇలా బుల్లితెర వీక్షకులకు ఎప్పుడు సన్నిహితంగా ఉంటూనే ఉన్నాను వీక్షకులు నా సీరియల్స్ చూసి నాకు ఫోన్లు చేయడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా అనిపిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో నాకు వివాహం జరిగింది మా వారి పేరు వాసన్ ఆయన చార్టెడ్ అకౌంట్ అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో కొన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలకు సలహాదారుగా చేస్తున్నారు ఇక మాకు బాబు పేరు రామ్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ పూర్తి చేశాడు ఇక మా జీవితం ఎంతో సాఫీగా సాగిపోతుంది వైవాహిక జీవితం కారణంగా మధ్యలో నా సినీ కెరియర్ కు కొంత విరామం వచ్చినప్పటికీ రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి మళ్లీ నాకు ఆఫర్స్ రావడం ప్రారంభించాయి ఒకసారి త్రిచూర్ దగ్గర ఇటికీ డ్యామ్ లో వైశాలి మలయాళ చిత్రంలో పడవ సీన్ ఉంది ఈ సీన్ షూటింగ్ సమయంలో సహజత్వం కోసం కెమెరామెన్ అంబట్ అర్ధ రాత్రి షూటింగ్ చేశారు అప్పటికి అర్ధరాత్రి రెండున్నర సమయం పడవను సరిగ్గా చెక్ చేయకపోవడం వల్ల రంధ్రం కారణంగా పడవలోకి నీరు మెల్లగా చేరుతూ మా పడవ అటు ఇటు ఊగుతూ మునిగిపోతుంది నాకు స్విమ్మింగ్ రాదు నేను హీరో హీరోయిన్లు ఉన్నాం ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కాలేదు కానీ షూటింగ్ చూసేందుకు వచ్చిన ఆ ఊరి వాళ్ళు నీళ్లలోకి దూకి మమ్మల్ని తాళ్ల సహాయంతో కాపాడారు ఫ్లోటింగ్ ట్యూబ్స్ పట్టుకొని ఎలాగోలా బయటపడ్డాం ఆ సంఘటన తలుచుకుంటే అమ్మో అనిపిస్తుంది ఇక నాకు నటిగా మంచి పేరు రావడం దాదాపు అన్ని భాషల్లో రెండు వందలకు పైగా చిత్రాలు నటించడం ఆ దేవుడు నాకిచ్చిన వరం జీవితంలో నేను ఈ కెరియర్ ను ఊహించలేదు ఎక్కడ ఉండాల్సిన నేను పాఠశాలకు వెళుతూ ఉంటే నన్ను ఆపి మరీ సినిమాల్లోకి వస్తావా అని ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అడగడం అవకాశం ఇవ్వడం విచిత్రమైనదే కాదు దైవ సంఘటన కూడా ఇక నాకు ఓరు వడక్కన్ వీరకాథ మలయాళ చిత్రంలో ఉత్తమ సహాయ నటిగా కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అవార్డు మలయాళ చిత్రం వైశాలిలో నటనకు ఉత్తమ నటిగా పంతొమ్మిది సినిమా ఎక్స్ప్రెస్ అవార్డ్ మరో మలయాళ చిత్రం ఆధారంలో ఉత్తమ నటిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్ శృతి సేరి ధాగా కన్నడ చిత్రంలో ఉత్తమ నటిగా ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్ మరో కన్నడ చిత్రం అరుణ రాగలు ఉత్తమ నటిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవార్డును అందుకున్నాను అంటూ ఇలా ఎన్నో విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు ఇదిలా ఉండగా గీత గారు కమల్ హాసన్ గారి సరసున కె విశ్వనాథ్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సాగర సంగమం చిత్రంలో సినీ డాన్సర్ గా ఓ పాటలో మెప్పించారు ఇక చిరంజీవి గారు నటించిన టింగురంగడు పట్నం వచ్చిన పతివ్రతలు వంటి చిత్రాలు నటించారు నేటి తరం యంగ్ హీరోలకు తల్లిగా ఆమె నటన తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఇష్టపడతారు మరి ఆమె నటన మీకు ఇష్టమైతే ఈ వీడియోను తప్పక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మేము చేసే ప్రతి వీడియో వెనుక చాలా కష్టం ఉంటుంది ఆ కష్టానికి మీరు ఇచ్చే ప్రతిఫలం ఒక లైక్ కుట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటమే చేస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఎస్విఆర్ మీడియా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ పై క్లిక్ చేయండి మన ఎస్విఆర్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ